அனைவருக்கும் மற்றும் இசை கலைஞர்களுக்கும் அன்புள்ள பணிவான வணக்கங்கள் இன்று நம் நிகழ்ச்சியில் பேசப்போறதே ஒரு அழகான மொழியை பற்றி அதாவது இசை இசை ஒரு ஆழமான இலக்கியம் இலக்கியம் மட்டுமா ஒரு ஆழமான கடல் நம் வாழ்க்கையில் நடக்கும் பொழுதும் நிற்கும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் எல்லா விதத்திலையுமே இசைங்கிற ஒரு அழகான உணர்வு ஒளிந்திருக்கிறதா இது மட்டும் இல்லை இசை நம் மூச்சில் உள்ளே இழுக்கும் பொழுதும் வெளியை விடும் பொழுதும் அதுலேயும் இசைங்கிற ஒரு அழகான உணர்வு ஒளிந்திருக்கிறது ஆனால் தன் உயிர் பிறப்பே இசைன்னு நினைத்து வாழறவர்கள் மகா வித்வான் இவரை பற்றி என்ன சொல்ல ஆறு வயதில் அதாவது சின்ன குழந்தை வயதில் பல கச்சேரி மேடைகள் ஏறிருக்கிறார் அதாவது புல்லாங்குழல் இசை கருவி உலகத்தில் ஜாம்பவான் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சிவாலியர் ஸ்ரீ சசாங் சுப்பிரமணியம் அவர்களை இன்று நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸ்ரீ சசாங் சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய சேர்ந்து வாசிப்பவர்கள் மிருதங்கத்தில் வித்வான் ஸ்ரீ அக்ஷய் அனந்த பத்மநாபன் அவர்களையும் மற்றும் தபேலா வித்வான் ஸ்ரீ பிரவீன் நாராயணன் அவர்களையும் அன்புள்ள வரவேற்கிறேன் தாங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் ரொம்ப வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் அதாவது இன் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே நான் சொன்ன மாதிரி ஆறு வயதில் ரொம்ப சின்ன வயசு அந்த வயதுலேயே நீங்கள் வந்து பல கச்சேரிகள் மேடைகள் ஏறிருக்கிறீங்க மியூசிக் அகாடமி அப்பேற்பட்ட சபாலை பன்னெண்டு வயசில் கச்சேரி பண்ணியிருக்கீங்க பதிமூணாவது வயதில் நீங்கள் ஏ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஆனர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ புல்லாங்குழல் தட் இஸ் ஃப்ளூட் அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதில் அந்த தைரியம் அந்த வயசில் ஆர்வம் எங்கேருந்து உணர்வாச்சுன்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் சார் ஆக்சுவலி எங்கள் அப்பா தான் ஒரு ஃப்ளூட் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தார் அதோ அவர் யூனிவர்சிட்டியில் ஐ வாஸ் டீச்சிங் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஓகே அவரை பார்த்து தான் எனக்கு இந்த ஹோல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃப்ளூட்டே வந்தது ஸோ நான் சின்ன வயசில் ஒரு மூணு வயசில் எந்த இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ளூட் மாதிரி ஐ திங்க் எடுத்து எடுத்து மேமிக் பண்ணுவேன் போட்டுருக்கு எங்கள் அப்பா இதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி வாய்ப் பாட்டு தான் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வயலின் எங்கள் அப்பாவுக்கு எனக்கு ஃப்ளூட் வாசிக்கிறதுல அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல வேண்டாம் உனக்கு ஃப்ளூட் வேண்டாம் ரொம்ப நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டிப்பாக அப்படி நினச்சி அவர் என்ன வயலின் கற்றுக்க சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு எயிட் டென் மந்த்ஸ் ஐ லேர்ன்ட் வயலின் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு என்னோட எங்கள் அப்பாவோட ஒரு ஃப்ளூட் எடுத்து வாசிக்கிறச்சே அது ஐ குட் ப்ரொடியூஸ் திஸ் சவுண்ட் அண்ட் அந்த ஃபிங்கரிங் எல்லாம் சம்ஹவ் ஐட் அப்சர்வ்ட் அண்ட் லேர்ன்ட் அதனால் அன்னிலேருந்து ஐ சைட் ஐ லோன்லி பிளே ஃப்ளூட் ஸோ அப்படி தான் தட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் கேம் ஐ காட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஃப்ளூட் லைக் தட் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இப்போ பெற்றவர்கள் அவரே குருவா உங்களுக்கு இருந்தது அது வந்து அப்பாவை நம்ம தங்கள் அப்பாவையே நம்ம குருவாக பார்க்குறது ஒரு பயமும் உண்டு அப்பாவாக நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அவரோட பழக்கம் இருந்தது கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்க முடியுமா அது ஒரு டிஃபிகல்ட் நீங்கள் தான் அப்பாவே குரு அப்பா நிறைய ரோல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கிறச்ச அஃப்கோர்ஸ் பட் ஹி வாஸ் வெரி பேஷனேட் எனக்கு எல்லாம் அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தார் எல்லாமே ஸோ ஹி வாஸ் ஈவன் டுடே I run all my musical ideas with him. So, uh, <laughs> he continues to be my <laughs> guru, you can say. Yes. Ichiyama, sir. Guru... Now, my father, my father, a knowledgeable person in the house. Kandipa, sir. He is very helpful. Ichiyama. There are no talents in this country. There are no talents in this country. But what happens is that in the house, there is a person in the house. கரெக்டான ஒரு எக்ஸ்போஷர் ப்ளஸ் ஒரு குரு மாதிரி ஒரு நல்ல குரு வீட்லேயே அமைஞ்ச ஃபஸ்ட்டு அது நத்திங் லைக் தட் டெஃபினெட்லி ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இப்போது குருன்னு நீங்கள் தான் சொன்னேன் அங்கேருந்து நம்ம வந்து ஒரு அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் 
கர்நாடிக் இந்துஸ்தானி ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் பிரகாண்ட வித்வானாக இருக்கீங்க இல்லை ஹிந்துஸ்தானியில் பிரகாண்ட வித்வான் சொல்ல முடியாது ஹிந்துஸ்தானி ஜஸ்ட் நாலேஜுக்கோசரம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் படிச்சது தான் பட் மை ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் கர்நாடிக் கர்நாடிக் ரெண்டு குருகள் கிட்டேயும் படித்ததே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தான் இந்த வாழ்க்கையில் அவர் அவர்களோடு நீங்கள் பழகின மெமரிஸை பற்றி கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்க முடியுமா ஃபஸ்ட்டு கே வி என் நாராயண் சுவாமி சார் தான் அவர் தான் என்னோடய முக்கியமாக ஓக்கல் குரு பால்காட் கே வி நாராயண் சுவாமி சார் அவர் தான் எனக்கு அவர் நிறைய ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்கல இப்போ கீர்த்தனங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்தா நிறைய ஒரு நாலு வருஷத்தில் அஞ்சு வருடம் அஞ்சு காம்போசிஷன்ஸும் சொல்லி கொடுத்தார் பட் அவர் சொல்லி கொடுத்ததில் ஒரு ஹோல் வேர்ல்ட் ஆஃப் மியூசிக் ஏ இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் நாங்கள் கமக்கங்கள் எப்படி பார்க்கணும் ஸ்வர ஸ்வரம் எப்படி அலைன்மெண்ட் அது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லி கொடுக்கறது அப்புறம் தாளம் இதுதான் இது இது எசென்ஸ் essence of uh, what you have to learn definitely adu avaru solli kodutadu became a great foundation for me to then interpret any other music i hear so many things i learned from many gurus it was not just um, k v narayan swami sir tham formal guru but there are great musicians எனக்கு இந்த காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் ஃபேமஸ் பீப்புள் எல்லாம் கிடையாது நிறைய பேருக்கு இந்த சின்ன வயசுலலாம் கற்றுண்ட ஒரு ரெப்போர்ட்டர்லாம் தெரிஞ்ச இவங்களுக்கெல்லாம் போய் நீங்கள் இதை பாட முடியுமா அதை பாட முடியுமா ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துன்னு வருவார் ஸோ அப்படி தான் நான் நிறைய ஐ லேர்ன்ட் மை ரெப்போர்ட்டர் லைக் தேட் ஆத்தன்டிக் பீப்புள் ஹூ டின் பிகம் ஃபேமஸ் பர்ஃபார்மர்ஸ் பட் மியூசிக்காக ஆத்தன்டிக்காக கற்றுண்ட இன்னும் சிங்கர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இந்த ரெப்போர்ட்டர்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுப்பான் என்னோட முழு ட்ரைனிங் ஃபுல்லாக ஓக்கல் தான் நாட் ஃப்ளூட் மியூசிக் ஃப்ளூட் வாஸ் மோர் ஆர் லெஸ் செல்ஃப் டாட் அல்தோ ஐ ஹட் அப்சர்வ் மை ஃபாதர் பிளேயிங் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் சங்கீத மார்த்தாண்டு பண்டிட் ஜஸ்ராஜ் அவர்கள் அவரோட இருந்த ஒரு பழக்கத்தை பற்றி கொஞ்சம் எனக்கு இப்போவும் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்லேயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஆனால் அது என்னோடய ட்வெண்ட்டிஸ் வரைக்கும் எனக்கு ஐ குடன்ட் பர்சூ இட் ஓகே பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் மை செல்ஃப் அஸ் எ கர்நாடிக் மியூசிஷியன் அண்ட் ஐ ஹேட் அ லாட் டு ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் அண்ட் தேர் ஃபார் ஒரு நாளைக்கு பண்டிட் ஜஸ்ராஜி என்னோடய தர் தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் ஒரு 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 ஃபெஸ்டிவல் நடத்துவார் ஹைதராபாதில் பண்டிட் மோத்திராம் அண்ட் மணிராம் ஃபெஸ்டிவல் அதுக்கு வாசிக்க இன்வைட் பண்ணார் அதுலேருந்து அவர் அவர் நல்லா தெரியும் அது அதுக்கு பத்து வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்ப டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஒன் டே ஐ கால்ட் ஹிம் எனக்கு ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் கற்றுக்கணும் அது அப்படி அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அவர் கூட இருந்தார் பட் அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உடனே நீ கச்சேரி என்னோட வாசி அப்படி ஒரு இரநூறு முந்நூறு கச்சேரிக்கு எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போனார் அது ஒரு கிரேட் எக்ஸ்போஷர் டு ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் ஹி வாஸ் ஆல்சோ வெரி குட் டீச்சர் லைக் கே வி நாராயண் சுவாமி சார் இது ரெண்டு பேரும் தன்னுடைய ஸ்டைலை தான் ஃபாலோ பண்ணோங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் மியூசிக் எப்படி பார்க்கணும் மியூசிக்கோட கிரேட்னஸ் என்ன அப்படி ஒரு ரிசர்வேஷன் இல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ தட் ஸோ இப்போது நிறைய குருஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் போனால் நீ என்னோடய பாட்டாந்திரத்துலேருந்து வேறு பாட்டின் இருக்கு நான் எப்படி சொல்லி கொடுக்கல அப்படி சொல் சொல்லுவாங்க இது ஒரு காமன் பட் இவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் மியூசிக்கோட கிரேட்னஸ்ஸை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்கிறது மட்டும் தான் தே ஓப்பன் அப் மை விஷன் டு ஹவ் மியூசிக் கேன் பி சீன் so that was a very great uh, aspect in both of them both of them were not worried that i was a flute player rendu perku ipo kevinaran swami sir ku or rendu moonu varsham na flute vasikiradhe theriyadhu oh but pandit jasraj ji ku na flute vasikiradhu nallave theriyum theriyum analum avar 
நீ இப்படியே வாசிக்கணும் அப்படியே வாசிக்கணும்ட்டு சொல்லாமல் இதோட பியூட்டி பாரு இப்படி எப்படி ராகம் நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணால் இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தார் ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் வெரி ரேர் டு ஃபைண்ட் குரூஸ் லைக் தட் நிச்சயமாக சார் நீங்கள் சொன்னது நஜ்மாலி அற்புதமாக சொன்னீங்க அதே நேரம் ஒரு சின்ன இசை இசையும் இசையும் அதுங்கிற ஒரு எபிசோடே அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன பீஸ் கேட்கணும்னு ரொம்ப விரும்புகிறோம் சார் மச்சானோட தங்கச்சி 
அவங்க வீட்டுக்காரரு விட்டுட்டு ஓடிட்டாரு மறைக்கிறாங்க <laughs> ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது முப்பதுக்கு நமது பொதிகையில் சனிக்கிழமை தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாறு ஸ்வராஜ் நீங்களும் இங்கே வியாபாரம் செய்ய முடியும் ஆனால் அனைத்து விதிகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் நாம் நிறைய காத்திருந்து விட்டோம் நாம் யாரென்று இவர்களுக்கு காட்ட வேண்டும் அப்போதுதான் முழு இந்தியாவும் நம்முடைய பலத்தை கண்டறியும் இந்த ஓநாய்களை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் நம்முடைய தாய்நாட்டிற்காக சுயராஜ்யத்திற்காக இதன் மறு ஒலிபரப்பு திங்கட்கிழமை மதியம் மூன்று மணிக்கும் புதன்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணிக்கும் ஸ்வராஜ் ஒலிபரப்ப காணலாம் இந்த அழகான வாசிப்பு எங்கள் காதில் நிஜமாகவே தேனாக பாய்ந்தது சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி இந்த அழகான பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்தே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகத்தில் வருது சார் அது என்னென்னா நீங்கள் பல மேடைகள் ஏறிருக்கீங்க வெளிநாட்டில் மேடை ஏறிருக்கீங்க நம் நாட்டில் ஏறிருக்கீங்க அங்கே இருக்கிற மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ஏன் இது கேட்க வரேனா இப்போ நம்ம நாட்டியம் இல்லாட்டி பா வாய்ப்பாட்டு பாடுறோம்னா அந்த லோக்கல் ஆடியன்ஸ்க்குன்னு புரியற கம்யூனிகேட்டிங் லாங்குவேஜில் தான் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இதே விஷயம் ஃப்ளூட்லேயும் இருக்கா இசைக்கும் டான்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கண்டிப்பாக பிகாஸ் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மோர் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் விஷுவல் பட் ஜென்ரலாக நம்ம ஊரில் நினைக்கிறது என்னென்னா இந்த இங் இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கும் அங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்கிட்டு அது கிடையாது ஆக்சுவலி ஏன்னா வெளிநாடில் இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்போஜர் இருக்குது ரைட் ஃப்ரம் டைம்ஸ் ஆஃப் பண்டித் ரவிசங்கர் நிறைய இந்தியன் மியூசிக் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நிறைய சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லா சிட்டிசன்ஸ் இப்போ யூரோப் ஆர் அமெரிக்கா எங்கே பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு இசை கற்றுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த இசையில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆனால் தேர் வெரி கீன் அப்சர்வர்ஸ் கீன் லிஸ்னர்ஸ் ஸோ இப்போது ஒரு தோடி பைரவியில் ஒரு கமக்கம் பற்றி பேசுங்கன்னா பேச முடியாது பட் ஜென்ரலாக ஒரு கான்சர்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டால் நம்ம இங்கே என்ன நம்ம ரசிகர் இங்கே எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களோ அப்படியே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க தேர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ wherever we play in the world mm-hmm. we don't play anything different now maybe india la 3 hours vasikiradhu anga 1 hour vasikkuvanga adha thavara periya difference onnu theriyadhu they are very appreciative audience very very keen uh, uh, observers also and very keen listeners or kacheri konda romba quiet ah irupanga ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச மாட்டோம் கச்சேரியில் இருக்கிறதே தெரியாது இப்போ யூரோப்பில் நிறைய இடத்துல ஆயிரம் பேர் கச்சேரியில் உட்காருவாங்க ஸோ நிறைய கச்சேரிகள் மைக் லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மைக் லெஸ் கான்சர்ட்ஸ் கூட ஆயிரம் பேருக்கு நீட்டாக கேட்கும் அவ்வளோ சைலன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோ சைலன்ஸும் இருக்கும் தி ஹால்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டிசைன் பியூட்டிஃபுல்லி லைக் தட் ஸோ அது இங்கே வந்து எதிர்பார்க்கறது இந்த தலைமுறையில் மைக் இல்லாமல் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்புட்டாக போச்சு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அப்போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவில் அந்த சேம்பர் மியூசிக் அக்கௌஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி மைக்லெஸ் கான்சர்ட்ஸ் ரொம்பவே கம்மி கம்மி நம்ம ஹால்ஸும் அப்படி டிசைன் பண்ணலை பண்ணலை கண்டிப்பாக சார் இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்தே ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா சார் ரெக்கார்டிங் நீங்கள் பல டிவிடிலாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது நீங்கள் ரொம்ப 
முன்னாடி கற்றுக்கும் பொழுது செஞ்ச ரெக்கார்டிங் அப்போது எல்லாருமே சேர்ந்து கலந்து வாசிக்கிறது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணினா எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுற மாதிரி அப்படி இருந்து தான் ஏன்னா இப்போ நம்ம அதுவும் ஸ்பெஷலாக லாக்டவுன் கப்புறத்துலேருந்து என்ன பார்க்குறோன்னா ஃப்ளூட்டு தனியாக வாசிக்கிறோம் மிருதங்கம் தனியாக இருக்குது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ்லேருந்து பண்ணுறோம் சேர்த்து மிக்சிங் பண்ணி ஒரு ரெக்கார்டிங் ரெடியாகுது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எந்த மாதிரி சார் இது பற்றி பேசுகிறேன் பட் இது முன்னாடி ஒரு கொஸ்டனுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங் ஸோ நீங்கள் கேட்டு இல்லையா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூரோப்பியன் ஆடியன்ஸ் ஓர் இன் ஸோ இப்போ யூரோப்லலாம் நீங்கள் போய் ஒரு கச்சேரி அட்டெண்ட் பண்ணுவானா கச்சேரிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே ஆர்டிஸ்ட் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு வருவாங்க ஒரு மியூசிக் பற்றியும் தெரிஞ்சுட்டு வருவாங்க எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வருவான் இப்போ ஒரு கச்சேரியில் ஏதானா ஒரு அனூஷுவல் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா அதை பற்றி போய் அந்த ராகம் என்ன அதோட ஸ்கேல் என்ன என்ன மூடு இதெல்லாம் நிறைய கேட்பான் ஜென்ரலி வெஸ்டில் ஒரு வெரி ரிசர்ச் ஓரியன்டட் மைண்ட் செட் ஸோ நம்ம கச்சேரி போகிறச்சையே நிறைய தடவை ஒன் ஹவர் முன்னாடி ஒரு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதே ஆடியன்ஸுக்கு அதே ஆடியன்ஸுக்கு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸோ தட் தே கேன் ரிலேட் இன் சம் யூனோ சென்ஸ் வி ப்ரெசென்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹவு தி கான்செர்ட் வில் பி ரைட் இது என்ன மிருதங்க என்ன எப்படி இருக்கும் ஃப்ரூட்டில் என்ன இருக்கும் கச்சேரியில் வந்தால் என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும் இங்கிற மாதிரி பேசுவோம் ஆடியன்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் கச்சேரி அந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ தி இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் அ லாட் லாட் அந்த ரெக்கார்டிங்கை பற்றி நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு பகிர்ந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க யுவர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மீடியா ஆர்டிஸ்ட் சென்னை அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்டுடியோ தான் அப்போது ஒரு நைன்டீஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் ரெக்கார்ட் பண்ணது ஃபஸ்ட் ஆல்பம் அப்போது ஹெச் ஸ்ரீதர்ன்ட்டு ஒரு கிரேட் என்ஜினியர் இருப்பார் அந்த ஸ்டுடியோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டுடியோவாக இருக்கும் ஒரு பத்து அடி பத்து அடி டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஒரு மிருதங்கம் கட்டம் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து தான் வாசிப்போம் ஸோ ஆமாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் த ஹோல் திங் ஈவன் ஒரு தம்புர ஆர்டிஸ்ட் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் மிஸ்டேக் ஸோ அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ நிறைய மாறி போச்சு பட் இருந்தாலும் நான் இப் இன்றைக்கி ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி இந்த பூத்ஸில் உட்காந்து வாசிக்கிறச்சு அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி வரமாட்டேங்கிறது கண்டிப்பாக சார் பட் ஆஃப்கோர்ஸ் டியூரிங் பேண்டமிக் நானே ஒரு மூணு நாள் ஆல்பம்ஸை ரிலீஸ் பண்ணேன் அதில் இந்த யார் வேணால் அந்த ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்கலாம் இல்லாட்டி யூடியூப்ல கேட்கலாம் சைலண்ட் பிரெத் அண்ட் ஒரு மெடிடேஷன் ஆல்பம் ஸோ அந்த சைலன்ஸ் அந்த பேண்டமிக்ல இருந்த ஒரு சைலன்ஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஒரு ஆல்பம் பண்ணோம் அதை மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் ஒரு மிடில் ஈஸ்டர்ன் ஆல்பம் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸு ஒரு ட்ராக் அனுப்புவோம் அதை நான் நம்ம ரூம்லேயே வாசிச்சு அனுப்புவேன் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் பட் என்ன இருந்தாலும் ஒரு லைவாக எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் அப்ரோச் ஸோ எங்கள் அப்பா இது ரொம்ப ஹி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ் ஏன்னா அவர் தான் எந்த ரெக்கார்டிங் கம்பெனிக்கும் என்னோடய மியூசிக் கொடுக்காம நானே எல்லாமே பண்ணிவிட்டு நானே ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அங்கே ஃபஸ்ட்லேருந்தே அவர் அவர் தான் அப்படி தான் பண்ணார் ஸோ லேட்லி இந்த ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வந்ததுக்கப்புறம் ஆடிட்டோரியம்ஸ் ஹையர் பண்ணுவோம் நாரதகான் சபா பிரம்மகான் சபா அந்த மாதிரி எந்த பெரிய ஹால் இருந்தாலும் மொபைலில் ஹார்ட் டிஸ்க் ரெக்கார்டிங் கொண்டு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒரு ஒரு கார்னரில் உட்காந்து லைவ் கான்சர்ட்டாக வாசிப்போம் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டுடியோ ரெக்கார்டிங்ஸில் ரொம்ப கம்மி கம்மி தான் நிச்சயமாக சார் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க இதே நீங்கள் அந்த ஃபியூஷன் அதை பற்றிலாம் பேசுகிறச்சியே உங்கள் ஆல்பம்லேருந்தே உங்களுக்கு பிடிச்சது ஏதாவது ஒரு சின்ன பீஸ் நம்ம ஆல்பம் இல்லை சென்னை பேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராக்ஸ் இருக்குது பட் அதுக்கெல்லாம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனோட வாசிக்கிறது அது கஷ்டம் அதில் ட்ரம்ஸ் கிட்டார் பேஸ் கிட்டார் பியானோ இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஜஸ்ட் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ட்ரை ஒன் பீஸ் டெஃபினெட்லி சார் இந்த சென்னை பேஸுங்கிறது நம்ம சிட்டியோட பேஸை வச்சு ஒரு ஃபாஸ்ட் பீஸ்
மகிழ்ச்சி சார் மனசுக்கு ஒரு இனிமையான அனுபவம் இது மா இது ஒரு எனர்ஜெட்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ளூட் மட்டும் இல்லை பட் தபுலா மிருதங்கம் உங்கள் ரெண்டு பேரோடதும் சேர்ந்து அந்த ஒரு காம்பினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி இவ்வளோ அழகான பர்ஃபார்மன்ஸ் தேங்க்யூ இந்த ஒரு பீஸ் ஆக்சுவலி இஸ் கால்ட் சென்னை பீஸ் இட் வாஸ் மென் டு பி ஃபாஸ்ட் பட் மியூசிக்கில் யூ கேன் பிரிங் இன் ஆல் தி மூட்ஸ் நிச்சயமாக ஃப்ரம் வெரி மெடிடேட்டிவ் டு வெரி என்டர்டெய்னிங் என்டர்டெய்னிங் அந்த நிறைய பேருக்கு கிளாசிக்கல் மியூசிக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வருமா அங்கிற ஒரு டவுட் எப்பவும் இருக்கும் நிச்சயமாக the think always big instruments can produce the effect but actually yeah <laughs> classical music also has ella effects um kondu varalam classical music liye nichayama sir ninga sonna maadhiri da adha na munnadiye sonna maadhiri or ilakkiyam mattum illa or aalamana kadal isai ninga sonna du da ellame kondu varalam seethu ipo flute pathi namba pesrom sir adanal vidha vidhamana neengale sollirkeenga thurai flute ulliye thuraigal undu so inda bass flute ninga or vishayatha sonninga adu idha thavirtha inda dual octave idha pathi konjam ondu pagirundhukka mudiyuma adhukku munnadi i have to speak about little bit of history மகாலிங்கம் அவர் இதோட ஒரு அரை ஸ்ருதி ஜாஸ்தி வச்சு வாசிப்பார் அஞ்சு இது நாலரை கட்ட ஃப்ளூட் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ளூட் இஸ் லைக் ரமணி சார் திண்டிகல் எஸ் பி நட்ராஜன் நிறைய நிறைய ஆர்டிஸ்ட் அதை மைக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் லோவர் ஸ்ருதீஸுக்கு வந்தாங்க லைக் திஸ் இஸ் அ சி பட் நான் நிறைய வேர்ல்டு எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறச்சு அந்த பேஸ் ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாசிப்பேன் அப்போது அந்த ஆடியன்ஸில் ஜென்ரலாக அந்த வந்து அந்த நீங்கள் பேஸ் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதே மெயின் ஃப்ளூட்டாக ஏன் வச்சுன்னு வாசிக்கக்கூடாது அங்கே எங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ நிறைய நார்த் இந்தியன் ஃப்ளூட் பிளேயர்ஸ் வேர்ல்டு வைட் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி த கிரேட் ஹரிபிரசா சௌராசியா வரலாம் ஸோ அவரை கேட்ட அவரோட ஆடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கச்சேரிக்கெல்லாம் வருவாங்க அப்போது அந்த இன்ஸ்டன்ட் கம்பேரிசன் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்டர் ஃப்ளூட் வர்சஸ் தி லாங்கர் ஃப்ளூட் ஸோ அவங்க எப்போவும் அந்த பேஸ் ஃப்ளூட்ஸ் ஆர் வெரி ப்ளசன்ட் டு தி இயர் ஸோ இதே மாதிரி நான் எப்பவும் யோசிப்பேன் எப்படி இந்த கர்நாடிக் மியூசிக்கில் ஃபுல் ஆன் பேஸ் ஃப்ளூட் கொண்டு வருதுன்ட்டு ஸோ இப்போ டெக்னாலஜி ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் ஐ ஃபவுண்ட் அ மேக்கர் who could help me shorten the finger span so okay. ipo enoda main flute so idukku neriya ipo inda bass flute f sharp bass anadnala enakku neriya extensions kadikirathu mm mm இப்போ முன்னாடி ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இந்த ஃப்ளூட் வாசிப்பேன் அப்போது ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக நிச்சயமாக ஸோ இந்த நியூர் டெக்னாலஜி வந்ததுக்கப்புறம் இட் இஸ் பிகம் மோர் ஈஸி ஈஸி திஸ் ஒரு ஹோல் ரெக்கார்டிங் இன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஐ பிளேட் வித் திஸ் ஃப்ளூட் அப்போது இட் வாஸ் நாட் வெரி பாப்புலர் இன் கர்நாடிக் மியூசிக் டு பிளே பேஸ் ஃப்ளூட் ஓ நான் எல்லாம் எந்த பேஸ் ஃப்ளூட் எடுத்தாலும் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்ன்ட்டு அந்த ஆடியன்ஸாக நினைப்பாங்க அப்படி ஓ இந்த பான்சூரி வாசிச்சில்ல இன்னைக்கு ஏன் கேட்பா ஓகே ஆக்சுவலி பான்சூரிங்கிறது ஒரு ஹிந்தி வேர்ட் ஃபார் அ ஃப்ளூட் புல்லாங்குழு ஆமாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளூட்டு ஐ பிளேட் இட் இன் நைன்டீன் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் ஐ ஸ்டார்ட் இட் பிளேயிங் இது திஸ் இஸ் கால்டு இப்போது இப்போ தே கால் இட் ஷங்க் பான்சூரி வேறு வேறு ஃபிங்கரிங் வரும் 
extend panna next flute idikaprom we can we can also go into this flute idikaprom innoru flute idu the real uh, sharp on the ears mm-hmm. now <laughs> i'm able to get a much larger range it's and people are also the gamakas of carnatic music blend very beautifully on the bass flute so if you ninga endha endha raga venum asi ko like eva purvi kalyani deeper curves like nah. so this is a uh, something of a contribution from my end but i should thank my flute maker <laughs> who beautifully designed this newer instrument romba sandosham sir இதா அதாவது நீங்க இப்ப இவ்வளவு விதமான எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலா சொன்னீங்க ரொம்பவே அழகா இருந்தது இப்ப நீங்க ராகத்தை பத்தி பேசுனீங்க சோ அந்த பேஸ் ஃபுளூட் டூவல் ஆக்டேவ் அந்த மாதிரி ராகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட மாறுமா அதாவது இந்துஸ்தானி சிலது தர்பாரி கானடாலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு ராகம் ஒரு கான்செப்ட் அப்படி வந்தது பட் எந்த ராகம் வேணா எந்த எதுல வேணா வாசிக்கலாம் வாசிக்கலாம் ஓகே தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் டோனலி பேஸ் ஃபுளூட் வுட் பீ ப்ராடர் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த சின்ன ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காதுக்கு ஷார்ப்பா இருக்கும் ஷார்ப்பா கேக்கும் கண்டிப்பா சோ டியூல் ஆக்டேவ் இஸ் समथिंग डिफरेंट இட்ஸ் லைக் பிளேயிங் டூ ஆக்டேவ்ஸ் டூ ஆக்டேவ் திஸ் இஸ் नॉट டியூல் ஆக்டேவ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப்டர் தி अदर अपर ஆக்டேவ் லோவர் ஆக்டேவ் மாத்தி மாத்தி ரொம்ப ஃபாஸ்டா வாசிக்கலாம் ஃப்ளூட்ல இப்போ இதே இதே ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ளோயிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணா ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம்
சார் மனசுக்கு ரொம்பவே இனிமையாக இருந்தது ஃப்ளூட்னாலே நம்ம கிருஷ்ணர் அவர்களை எப்போவுமே யோசிப்போம் அவரை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது ரொம்ப ஆமாம் கண்டிப்பாக சார் ப்ராக்டிஷ்னர் ஆஃப் தி ஃப்ளூட் டெஃபினெட்லி நாட்டியம் மூலமாக நம்ம காமிக்கிறோம் அவர் எப்படி பிடிக்கிறது அதெல்லாம் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் பாடல் மூலம் அந்த இஸ் உங்கள் இசை மூலமாக எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு நான் என்னை வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கேங்கிறத நான் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது ஒரு முக்கியமான இதில் நீங்கள் பற்றி டெக்னிக்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல சார் விதவிதமான ஃப்ளூட்ஸு இதில் வந்து நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க நமக்கு வந்து என்ன விஷயம் ஒரு தெரியும்னா அப்போது இருந்த ஃப்ளூட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டமாக அதை ஹோல்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது இப்போ மொழ மொழ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு நீங்களே ஒரு முக்கியமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அந்த டெக்னிக்கை பற்றி கொஞ்சம் அப்போ இருந்த ஃப்ளூட்டுக்கும் இப்போ இருந்த ஃப்ளூட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இல்லை ஆஸ் எ ஃப்ளூட் பட் டெக்னிக்கலி இட் ஹஸ் பிகம் மோர் பர்ஃபெக்ட் கரெக்ட் இப்போ அப்போல்லாம் யாரும் ஃப்ளூட் செஞ்சாங்களோ இங்கே ஒரு ஹோல் பண்ணி அங்கே ஒரு ஹோல் பண்ணி ஏதோ ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் வச்சு பண்ணி தே அச்சீவ்ட் சம்திங் விச் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் தென் இப்போ டெக்னாலஜி வர வர கொஞ்சம் நிறையவே இம்ப்ரூவ் ஆகிடுது ஸோ மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் ஹவ் கம் இன் டு ப்ளேஸ் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் பெட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம் எயிட்டிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறச்சு ஒரு நூறு ஃப்ளூட் தேடினாலும் ஒரு நல்ல ஃப்ளூட் கிடைக்காது இன்றைக்கி ஒரு மேக்கர் எப்படி அமைச்சா ஒரு அந்த ஃப்ளூட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வேணா நம்ம நம்ம இதுக்கெல்லாம் கஸ்டம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபிங்கர்ஸ்க்கு இங்கே இந்த கர்வை வச்சு இங்கே ஹோல்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஃப்ளூட் டெக்னாலஜியில் ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு திஸ் அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் ஃப்ளூட்ஸ் ஒரு ஒரு ஃப்ளூட்ஸும் இட்ஸ் லைக் என் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் லைக் எவ்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தே ஹாவ் தெர் ஓன் டோன்ஸ் நிச்சயமாக நம்ம ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு அது அவ்வளோவா போய் சேர்றதாங்கிறது சொல்ல முடியாது தெரியாது ஆஸ் அ பர்ஃபார்மர் ஒரு ஃப்ளூட் வாசிச்சா அதோட மெமரி எப்பவும் இருக்கும் அதே ஃப்ளூட்டை ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து வாசித்தாலும் அது உடனே ஞாபகம் வரும் இதே திஸ் இஸ் மை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அங்கிருமெண்ட்ஸ் நிச்சயமா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இசை வந்து மெமரிஸ் எப்பவுமே கனெக்ட் பண்ணும் அப்போ நம்ம ஒன்னு வாசிச்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் லைக் a personality by itself nichayama sir so it has uh, its own sound <laughs> its own dynamics nichayama so. sir unga virudhugala patti namba therinjindom unga pala meedagala patti therinjindom adile oru marakada oru anubavatha patti nichayama nariya ungalku marakada anubavama irundirukom nambaren ana irundalum ungalku or or stage liyum or or nariya anubavangal irukum nariya memories irukum as a as a 6 year old my first concert in a wedding or a kalyanathila vaasud oh adu or memory adukapra enoda guru kvn sir meet pannadhu or memory subsequently ange ange kacheri vaasikiruche mm idella they all form memories i should say very important memory is my first concert in chennai 
காரைக்குடி மணி சார் மிருதங்கம் மகான் அவர் தான் இன்வைட் பண்ணார் டி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி அந்த கச்சேரியில் ஒரு ஹண்ட்ரட் மியூசிஷியன்ஸ் உட்காண்டிருப்பா அதில் கிரேட்ஸ் லைக் எம்எஸ் கோபால் கிருஷ்ணன் சார் நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய ஒண்டர்ஃபுல் மைஸ்ட்ரோஸ் எல்லாம் வந்த அந்த கச்சேரிக்கு அது ஒரு மைல் ஸ்டோன் அந்த கச்சேரியில் எனக்கு அக்காம்பனிமெண்ட்டாக வாசித்தது டி ருக்மணி மேடம் அப்புறம் வெல்லூர் ராம்பதனன் சார் மிருதங்கம் விக்கு விநாயகராம் சார் கட்டம் ஸோ அது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் கச்சேரின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணகான சபால வாசித்தேன் அப்புறம் அது மெயின் ஐ சிங் ஆன் தி கேக்னு சொல்லுவா இல்லையா இது மாதிரி மியூசிக் அகாடமி அப்பா ஜனவரி ஒன் டாக்டர் எல் சுப்பிரமணியம் அண்ட் எல் சங்கர் அந்த கச்சேரி வாசிக்க வேண்டியது உமையாளபுரம் சிவராமன் சுவரோடு அவர் டாக்டர் எல் சுப்பிரமணியமோட அப்பா தவறி போயிட்டார் ஓகே அதனால் எனக்கு அந்த ஆஸ் அ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் டு ப்ளே இந்த கச்சேரி வாஸ் வெரி மெமோரபிள் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ரெக்கார்ட் இன் மியூசிக் அகாடமி ஹிஸ்ட்ரி வேர் ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஐ திங்க் தி ஓன்லி ஒன் மேபி தி ஹூ வாஸ் இன்வைட்டட் டு ப்ளே தி டிரெக்ட் சீனியர் ஸ்லாட் அட் மை டுவெல் அப்பா ஸோ இந்த மாதிரி ஐ மீன் இட்ஸ் ஆல் எ டிவைன் சான்ஸ் நிச்சயமா ஸோ A grade in the All India Radio was again a direct A grade. 13 years, you were there. At my 13th. <laughs> Now, first time in America, I went, went on a, a scholar visa. Abba. Embassy, li, actually, Super. at 13, are you a scholar? Are you going to teach in the university? Everything forms memories. And, uh, Chain of memories. In a Madhira. career... Uh, of more than 30 years all this so i was invited by the president r venkatraman our oh. regime la in order the last kacheri rashtrapati bhavan la mm-hmm. 1992 la adu or a great uh, memorable event in my life and subsequently i've played for many presidents and um, i was one of the youngest yet up uh, ranking artists and then sangeet narak academy sangeet award sangeet narak academy award i think i still have the <laughs> record of uh, getting it when i was 39 so <laughs> in the history i think there was a unique history in in, in sangeet narak academy mm-hmm. the senior award uh, straight was given to all three south indian artists at their 40s we received <laughs> ravikiran mandolin shrinivas and myself all were 40s but few months apart <laughs> and the kanakla patha i was the youngest <laughs> so that was a memory it was the chevalier award from uh, the french government french government uh. so i mean more than anything i think what is important is all these m- it should turn into positive nichima sir it uh, you know it has helped me grow nichima இதுவே ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக தான் இருக்கும் சார் ஐ மீன் மோட்டிவேஷன் இஸ் ஒன் திங் ஆல் திஸ் அவார்ட்ஸ் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் கிவன் அட் தி ரைட் டைம் நிச்சயமா இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் எசென்ஷியல் ஃபார் ஆர்டிஸ்ட் நிச்சயமா அதுவே ஒரு பிளஸ்ஸிங் மாதிரி தான் நிச்சயமா கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப இதே ஸ்டுடியோவில் நான் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் நைன்டி ஃபைவ்ல வாசிச்சிருக்கேன் ஸோ Uh, in a for dur darshan so and the memories ninga sonna madri say mulama in go to some place a memory comes nichayama to remind you that you are here you did this but it also brings about a, a responsibility that am um. because musicians oda career epo very long so both the audience and the artist should be responsible in supporting each other allowing each other to grow <laughs> because if as an artist our imaginations are wild many times kandipa sir we kandipa. also need an audience that supports our amma ideas and nurtures it nichayama in some cases it happens some cases it doesn't happen <laughs> நிச்சயமா சார் நீங்க இதை சொல்ல விஷயத்தையே நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா அடுத்த கேள்வியில டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சது ஏதாவது
போட்டு <laughs> 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 மேலே போட்டுக்க கிரேனை கீழேருந்து வச்சுட்டு அப்படி மேலே அப்படி போயிடு ஓகேவா ரவுண்ட் ட்ரெயிலே அந்த மேலே அந்த இதில் போட்டுக்கோ ஓகே இப்படி உட்காந்து அவன் பேச வராதுப்பா இப்படி விட்றான் போ இப்படி விட்டா எப்படி உன்னை தூக்குற மாதிரி தெரியும் சொல்லு அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் இது மேலே உக்கிற மாதிரி உயிரை பணியில் வைக்க சொல்றீங்களா நீங்க அப்படி அப்படிலாம் அப்படிலாம் முடியாது சார் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு காமெடி கலாட்டா ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் மனசுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருந்தது ரொம்பவே இன்பமாக இருந்தது தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் சார் இந்த தலைமுறையில் மியூசிக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் மியூசிக்கு மியூசிக்னால் நம்ம எல்லாமே கூட்டி சொல்கிறோம் டான்ஸ் இருக்கட்டும் பாட் வாத்தியம் இருக்கட்டும் பாட்டு இருக்கட்டும் அப்போது இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸை நிச்சயமாக கொஞ்சம் அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இல்லை ஆனால் இந்த காலத்தில் நிறையா எக்ஸ்போஷர் இருக்குது நம்ம நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு ஆர்வம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஆன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியறதா இல்லை அது குறையிற மாதிரி தெரியறதா நிச்சயமாக நைன்டீன் எயிட்டிஸ் செவன்டீஸில் நைன்டீஸில் இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு இன்றைக்கி ரொம்பவே இட்ஸ் மச் பெட்டர் நிறைய தெர் ஆர் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் இப்போ இன்றைக்கி இன்டர்நெட் மூலமாக லெசன்ஸ் கொடுக்குறதுங்கிறது இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு மியூசிக் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் ஐ நோ டீச்சர்ஸ் போத் ஸோ பட் இவ்வளவும் இருந்தும் கச்சேரியில் ஆடியன்ஸ் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதாங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் எஸ்பெஷலி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக்குக்கு the support is uh, reducing rather than increasing you know, instrumental music is a great art very Kandipa. complex art but unfortunately carnatic music la mm-hmm. um the support is actually reducing whereas hindustani music la both mu- uh, vocal dance instrument instruments mm-hmm. rhythm ellathukkum equal support irk but carnatic music la எங்கே போனாலும் வாய்ப்பாட்டு தான் ஜாஸ்தி நிச்சயமா சார் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் இவ்வளோ கிரேட் மிருதங்கம் ஆர்டிஸ்ட்டு கட்டம் ஆர்டிஸ்ட் கஞ்சர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஒரு தாளவாதியாங்கிற கான்செப்ட் இன்னும் மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்துதான்ட்டு சொல்ல சொல்ல முடியாது முடியாது அந்த மாதிரி கர்நாடிக் மியூசிக் கேன் சேஞ்ச் அ லாட் வி நீட் தி சப்போர்ட் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் த ஆடியன்ஸ் ஷுட் ரெஸ்பான்சிபிலி ரீட்டெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் தி ஆர்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் விச் இஸ் 
ரெடியூசிங் பை தி டே கண்டிப்பாக சார் உங்கள் மூலமாக அண்ட் இசை மாணவர்கள் அவங்க வந்து ஒரு ஆசைப்பட்டு கத்து கத்துட்டுருக்காங்க ஸோ நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு ஃப்ளரிஷ் ஆகிற ஒரு ஃபீல்டாக தான் இருக்கும்னு நம்புகிறோம் நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக ஒரு சின்ன இசை பார்க்கலாமா சார் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க உங்க நேரம் கொண்டு வந்து வந்தது ரொம்பவே நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீ சசாங் சுப்பிரமணியம் அவர்களோடைய சேர்ந்து வாசிப்பவர்கள் மிருதங்கத்தில் அக்ஷய் அனந்த பத்மநாபன் அவர்கள் தபலா வாத்தியத்தில் வித்வான் ஸ்ரீ பிரவீன் நாராயணன் அவர்களையும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ரொம்ப நன்றி சார் Thank <laughs> you.